നമസ്കാരം അങ്ങനെ നമ്മൾ ദക്ഷിണ യാത്രയിൽ ഗോവയിലെത്തി ഗോവയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കോല ബീച്ചിൻ്റെ സൗത്ത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഇച്ചിരി റഫ് റോഡാണ് മണ്ണിനകത്തൂടെ കല്ലിനകത്തൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന ചെറിയ വഴിയാണ് ഗോവയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികളുണ്ട് പഴയ പഴയ പള്ളികൾ നമ്മൾ പക്ഷേ പള്ളികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഗോവയിലാണ് ഓൾഡ് ഗോവയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികളുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പഴയ പഴയ പള്ളികളുണ്ട് ഓൾഡ് ഗോവയിലെന്നല്ല ഗോവയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികൾ പഴയ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളികളെ കുറിച്ചോ പഴയ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള വീഡിയോസ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ രുചികളെ കുറിച്ചാണ് ഗോവയിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഏതാനും രുചികളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങാമല്ലേ വാ ഈ ഗോവയിലെ രുചികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് സീ ഫുഡ് രുചികളെ കുറിച്ചാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഗോവയിലുണ്ട് നമ്മളാണേലും കുറേ ഏറെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ചിലത് അത്ര ഫേമസ് അല്ല എന്നാലും നല്ല രുചികൾ വിളമ്പി തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ഗോവ പോയ സമയത്ത് ബൈ ചാൻസ് കയറിയ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു വലിയ പോംഫ്രേറ്റിൻ്റെ റവ ഫ്രൈയും അതേപോലെ തന്നെ കിങ് ഫിഷ് റവ ഫ്രൈ ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചു ചെറിയൊരു ഗോവൻ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കിങ് ഫിഷ് കിങ് ഫിഷ് കനം കുറച്ചാണ് അയക്കുറയാണ് കനം കുറച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലായിടത്തും കനം കുറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലായിടത്തും റവ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലും റവ ഫ്രൈ ആണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റവ ഫ്രൈ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ റവയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സീ ഫുഡ് വെറൈറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ ഊണും കഴിച്ച് ആ കൂടെ തന്നെ നല്ല കൊക്കും രസവും കൊക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടമ്പുളി പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ കൊക്കുമിൻ്റെ രസവും ഒക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ഗോവയിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബീച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഹണിമൂൺ ബീച്ചും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പോയി നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബീച്ചും ഹണിമൂൺ ബീച്ചും ഗോവയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ബീച്ചുകളാണ് സൗത്ത് ഗോവയിലുള്ള രണ്ട് ബീച്ചുകളാണ് അതുകൂടാതെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ബീച്ചിലേക്ക് ഹണിമൂൺ ബീച്ചിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയത് അഗോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് അതിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഗോണ്ട ബീച്ചിലേക്ക് പോരുന്ന വഴിക്കാണേലും ഒരു ക്ലിഫിൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു ക്ലിഫിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചുകൾ കോൾവ ബീച്ചൊക്കെ കാണായിരുന്നു നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കോൾവ ബീച്ചിലിറങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോൾവ ബീച്ചിലേക്ക് പോയി ബീച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കുന്ന ബീച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബീച്ചിനടുത്താണെങ്കിലും പള്ളി കോൾവ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഷാക്കുകളും റെസ്റ്റോറൻസും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ റാൻഡംലി ഒരു ഷാക്കിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫുഡാണ് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ആ ബീച്ചിൻ്റെ ആമ്പിയൻസിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചാപ്പോറ ഫോർട്ട് പോയിരുന്നു ചാപ്പോറ ഫോർട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ആ ചാപ്പോറ ഫോർട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിർത്തി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു കിങ് ഫിഷ് താലിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചത് കിങ് ഫിഷ് താലിയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കിങ് ഫിഷ് ഒരു കനം കുറഞ്ഞ കിങ് ഫിഷിൻ്റെ കഷ്ണം അത് റവയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ റൈസും മറ്റ് ചെറിയ കറികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഞ്ചിമിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഞ്ചിമിൽ നല്ല അടിപൊളി സീ ഫുഡ് താലി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊങ്ങി ക്യാൻറ്റീൻ കൊങ്ങി ക്യാൻറ്റീനിൽ ഞങ്ങളും സീ ഫുഡ് താലി
പക്ഷേ എന്നാലും ഒത്തിരി എരുവല്ല അത് ആ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എരുവും അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ഗോവൻ യാത്രയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടെ പോയി ഫിഷർമെൻസ് വാഫ് ഇത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫിഷർമെൻസ് വാഫ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ ഫിഷ് താലി വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതും നെറ്റിലെ സജഷൻ നോക്കിപ്പോയതാണ് ഫിഷ് താലി കൊള്ളായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗോവൻ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുങ്കിണി കാനിൻ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം സീ ഫുഡ് രുചികളല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് റോസ് ഓംലെറ്റ് ആണ് റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോസ് കളറിലുള്ള ഓംലെറ്റ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് റസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രസം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേവി ഗ്രേവിയുള്ള ഓംലെറ്റ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ചിക്കൻ സാക്കൂട്ടിയുടെ ചാർ ചിക്കൻ സാക്കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഗോവൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഓംലെറ്റും ആ ഗ്രേവിയും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സവോള കുരുകുന അരിഞ്ഞതും മല്ലിയല കുരുകുന അരിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പാവ് റൊട്ടി നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത് തരുന്ന പാവ് റൊട്ടി അതും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റോസ് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചത് പാഞ്ചിമിൽ തന്നെയാണ് പാഞ്ചിമിൽ സന്ദീപ്സ് റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടയുണ്ട് ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കടയാണ് അവിടെ റോസ് ഓംലെറ്റും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാവ് റൊട്ടിയും കിട്ടും ചിക്കൻ സാക്കൂട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ലിവർ ഫ്രൈയും അങ്ങനെ മറ്റ് പല വിഭവങ്ങളും അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് റോസ് ഓംലെറ്റിൽ ചേർക്കുന്ന ചിക്കൻ സാക്കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർച്ചുഗീസ് കുസീനാണ് അതിനകത്ത് മല്ലിയിലയുടെ മല്ലിയിലയുടെ അല്ല മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രുചിയാണ് ഇപ്പം ചിക്കൻ സാക്കൂട്ടി കൂടാതെ ഗോവയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പോർച്ചുഗീസ് രുചികളുണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ വിൻഡാലു ബാൽച്ചാവോ കാഫ്രിയൽ അതേപോലെ തന്നെ പോർക്ക് സാപ്പോട്ടൽ അങ്ങനെ കുറേയേറെ രുചികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ രുചികൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് താജ്മിൽ തന്നെ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയ ബാറും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം പോർക്ക് രുചികൾ കിട്ടും ഈവൻ ബീഫ് രുചികളും നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണത് ജോസ് ബാർ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗോഡിഞ്ഞോ ബാർ ഗോഡിഞ്ഞോ ബാറിലാണെങ്കിലും പോർച്ചുഗീസ് കുസീൻസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പല രീതിയിലുള്ളതും അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഗോഡിഞ്ഞോ ബാറിൽ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസ് ഈ വിഭവങ്ങൾ കൂടാതെ ഗോവൻ ബൺ കഴിച്ചു ശരിക്കും ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളൊരു ബണ്ണാണ് കേട്ടോ അത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഗോവയിൽ എവിടെ പോയാലും ഈ ബൺ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗോഡിഞ്ഞോയിൽ പോയപ്പോഴത്തേന് ഈ ഗോവൻ ബണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പോർച്ചുഗീസ് കുസീൻസും ആണ് കഴിച്ചത് ഈ ഗോ പോർച്ചുഗീസ് കുസീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗോവൻ ബണ്ണ് ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് കൂടാതെ വിവ പാഞ്ചിമുണ്ട് വിവ പാഞ്ചിം ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എങ്കിലും നല്ല നല്ല ട്രഡീഷണലി ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസ് രുചികളാണ് ഇവിടെ വിളമ്പുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ പോർച്ചുഗീസ് രുചികളെല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേന് പോർച്ചുഗീസ് ഒരു ഡിസേർട്ട് നമ്മൾ കോവയിൽ പോവുകയാണെന്നുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഡെസേർട്ടാണ് ബെബിൻഗ എന്ന് പറയുന്നത് ബെബിൻഗ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാബ്സ് ബെബിൻഗയിലാണ് പോയത് ഫാബ്സ് ബെബിൻഗ തപ്പി ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു ശരിക്കും ഒരു വീടാണ് അതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു ബേക്കറി ഒന്നുമല്ല ആ വീട്ടിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ബെബിൻഗ ബെബിൻഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് ഒരു പോർച്ചുഗീസ് സ്റ്റൈൽ പുഡിംഗ് ആണ് ആ പുഡിങ്ങിൽ മുട്ടയും മൈദമാവും അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും കുറച്ച് മസാലകളും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് ആണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് ഏഴ് ലെയർ മുതൽ പതിനാറ് ലെയർ വരെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിലർ ഒമ്പത് ലെയർ ചിലർ പന്ത്രണ്ട് ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാക്കും ഇതിന് മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നിൽക്കും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മുട്ട ചേർക്കാതെ എഗ്ലെസ് ബെബിൻഗ
നമ്മൾ ഫെനി ടേസ്റ്റിങ് അവിടെ നടത്തുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ക്യാഷ്യൂ ഫെനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ട്രഡീഷണലായ രീതിയിൽ ക്യാഷ്യൂ സ്റ്റോമ്പിങ് ക്യാഷ്യൂ ആപ്പിൾ സ്റ്റോമ്പിങ് കണ്ടു നമുക്കും ആ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റിയിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഫെനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ച കൊണ്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോക്കനട്ട് ഫെനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരിക്കിനകത്ത് നിന്ന് കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പെടുത്ത് അത് പുളിപ്പിച്ച് അത് പിന്നെ ഡിസ്ലി ചെയ്ത് കരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് ഡിസ്ലി ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കോക്കനട്ട് ഫിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കള്ളിൽ നിന്നാണ് കള്ള് ചെത്തി കള്ള് വാറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് കോക്കനട്ട് ഫിനി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ തന്നെ ഈ ഫിനി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം അതിന് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കണം ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഏതായാലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഗോവൻ വില്ലേജുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഫിനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രകൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോവയിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട രുചികൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അഭിപ്രായം കാണും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയാം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കീപ്പ് സ്മൈലിങ് ബൈ ബൈ